গুরুদয় সরকারি কলেজে অর্থনীতি বিভাগের অনার্স চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমরা পড়ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বাণিজ্য হার সম্পর্কিত তত্ত্ব বাণিজ্য হার সম্পর্কিত তত্ত্ব থিওরি অফ টার্মস অফ ট্রেড এর মধ্যে টার্মস অফ ট্রেড বা বাণিজ্য হার বা বাণিজ্য শর্ত সম্বন্ধে আজকে আমরা আলোচনা করব তো প্রথমে আমরা আসি বাণিজ্য হার বা বাণিজ্য শর্ত বলতে আমরা কি বুঝি মূলত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে আমদানি এবং রপ্তানি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয় এবং আমদানি এবং রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাণিজ্যিক লাভের ধারণার সূত্রপাত থেকে মূলত বাণিজ্য হারের ধারণার উদ্ভব ঘটে গণিতবাদীদের প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি ধারণার ভেতরেই মূলত বাণিজ্য হার সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায় অ্যাডাম সিন এবং ডেভিড রিকার্ডোর মতে অভ্যন্তরীণ ব্যয়ের পার্থক্যের কারণে বাণিজ্যিক লাভের উৎপত্তি ঘটে সরাসরি অ্যাডাম সিন এবং ডেভিড রিকার্ডো বাণিজ্য হার সম্বন্ধে তেমন সুস্পষ্ট বক্তব্য না দিলেও জ্যাকব ফাইনারের মতে প্রচ্ছন্নভাবে তাদের বক্তব্যে বাণিজ্য হার সম্পর্কিত ধারণা আভাস পাওয়া যায় জে এস মিল তার পারস্পরিক চাহিদা তত্ত্বের ভিতরেও বাণিজ্য হার সম্পর্কিত ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে দিয়ে গেছেন সাধারণভাবে একটি দেশের দ্রব্য সামগ্রীর সাথে অন্য দেশের দ্রব্য সামগ্রী কি হারে আদান প্রদান হয় অর্থাৎ আমদানি পণ্য এবং রপ্তানি পণ্য কি হারে বিনিময় হয় সেটির মাধ্যমে বাণিজ্য হার নির্ধারিত হয় তো ছাত্রছাত্রীরা বাণিজ্য হার সম্পর্কিত তত্ত্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাণিজ্য শর্তের নিম্নত্ব দশ ধরনের ধারণা পরিলক্ষিত হয় এক নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত দুই মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত তিন আয় বাণিজ্য শর্ত চার একক উপাদান বাণিজ্য শর্ত পাঁচ বি উপাদান বাণিজ্য শর্ত ছয় প্রকৃত ব্যয় বাণিজ্য শর্ত সাত উপযোগ বাণিজ্য শর্ত আর প্রান্তিক বাণিজ্য শর্ত নয় চলতি হিসাব ভিত্তিক বাণিজ্য শর্ত এবং দশ বাজার বাণিজ্য শর্ত তো এই দশটি শর্তের মধ্যে আজকে আমরা প্রথম তিনটি শর্ত আমরা পড়াশোনা করব অর্থাৎ নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত এবং আয় বাণিজ্য শর্ত এই তিনটি বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করছি প্রথমে আসি নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত টিএম হচ্ছে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক ডিভাইডেড বাই আমদানি পণ্যের মূল্য সূচক রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক হচ্ছে পি এক্স ডিভাইডেড বাই আমদানি পণ্যের মূল্য সূচক কিউ মূল্য সূচক পি এম এটি হচ্ছে নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত অর্থাৎ রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক ডিভাইডেড বাই আমদানি পণ্যের মূল্য সূচক এই দুয়ের অনুপাত এখন আমরা যদি দেখি যে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক পি এক্স পি এক্স সমান কি পি এক্স সমান হচ্ছে পি এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এক্স নট অর্থাৎ রপ্তানি পণ্যের রপ্তানি পণ্যের চলতি মূল্য সূচক ডিভাইডেড বাই ভিত্তি মূল্য সূচক আর এইখানে আমদানি পণ্যের মূল্য সূচক হচ্ছে পি এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এক্স নট অর্থাৎ আমদানি পণ্যের চলতি মূল্য সূচক ডিভাইডেড বাই ভিত্তি মূল্য সূচক এটি হচ্ছে টি এম অর্থাৎ নিত পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত এখন আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে মানগুলো বসাই তাহলে এখানে একটা নিউমারিকের একটা ভ্যালু পাবো এবং এই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যদি আমদানি পণ্যের মূল্য সূচক স্থির থেকে রপ্তানি পণ্যের মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় তবে বাণিজ্য শর্তের উন্নতি হবে আবার 
যদি আমদানি পণ্যের মূল্যসূচক স্থির থেকে রপ্তানি পণ্যের মূল্যসূচক হ্রাস পায় তবে বাণিজ্য শর্তে অবনতি হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা বাণিজ্য শর্তে হারটা কত হবে সেই জিনিসটা এ ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করতে পারব আচ্ছা তো এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে জ্যাকস ভাইনার এই তত্ত্বটি দেওয়ার পরে তিনি ভেবেছিলেন যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লাভ তারপরে দুটি দেশের মধ্যে লেনদেন হিসাবে সমতা অসমতা ইত্যাদি বিষয়ে এটা একটা সুস্থ সমাধান তিনি নিতে পারবেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কিছু সমালোচনা থেকেই যায় যেমন আমদানি রপ্তানি পরিমাণ কিরূপ হবে সেই বিষয়ে এই বাণিজ্য শর্তের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না লেনদেন হিসাবে সমতা হবে নাকি অসমতা হবে সেটা সম্বন্ধেও তেমন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না বাণিজ্যিক লাভের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণাও খুব সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না প্রকৃত অর্থ নৈতিক অবস্থা কেমন হবে সেই বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা আমরা এর মাধ্যমে পাই না বাণিজ্য সত্যের অবনতিতে বাণিজ্য স্থিতি অবস্থা কিরকম হবে সেই বিষয়েও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না পরিমাণ বিবেচনা করা হয় না এখানে শুধুমাত্র এখানে দাম বিবেচনা করা হয়েছে এটা এই থিওরি এই থিওরির একটা দুর্বলতা বা সমালোচনা আমরা বলতে পারি এখন আসি আমরা মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত দুই মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত টি জি মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে আমদানি পরিমাণ সূচক ডিভাইডেড বাই রপ্তানি পরিমাণ সূচক আমদানি পরিমাণ সূচক কিউ এম ডিভাইডেড বাই রপ্তানি পরিমাণ সূচক কিউ এক্স এখন আমরা যদি ঠিক আরেকটার মতো এইভাবে মান বসাই তখন আমরা দেখতে পারবো কিউ এম ইকুয়াল টু কিউ এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ এম নট কিউ এক্স ইকুয়াল টু কিউ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ এক্স নট অর্থাৎ কিউ এম ওয়ান হচ্ছে চলতি বছরের পরিমাণ সূচক কিউ এম নট হচ্ছে ভিত্তি বছরের পরিমাণ সূচক আমদানির ক্ষেত্রে আর রপ্তানির ক্ষেত্রে কিউ এক্স ওয়ান হচ্ছে চলতি বছরের পরিমাণ সূচক রপ্তানির পরিমাণ সূচক আর কিউ এক্স নট হচ্ছে ভিত্তি বছরের রপ্তানির পরিমাণ সূচক এখন এই গুলোর যদি আমরা মান বসাই তবে এখান থেকে একটা নিউমারিকেল বের পাবো তখন টি জি এর মান অর্থাৎ মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তের মান আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো এখন যদি আমরা দেখি যে রপ্তানির পরিমাণ সূচক রপ্তানির পরিমাণ সূচক স্থির থেকে আমদানি পরিমাণ সূচক বৃদ্ধি পায় তবে টিজি অর্থাৎ মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তের উন্নতি হবে উল্টো ভাবে রপ্তানির পরিমাণ সূচক স্থির থেকে আমদানি পরিমাণ সূচক যদি হ্রাস পায় তবে মূল পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত অর্থাৎ টিজি এর মান অবনতি হবে অর্থাৎ বাণিজ্য শর্তের অবনতি হবে উল্টো ভাবেও বিপরীত ভাবেও একটি শর্ত অর্থাৎ আমদানি পরিমাণ সূচক যদি স্থির থাকে রপ্তানি পরিমাণ সূচক যদি বৃদ্ধি পায় তবে টিজি এর মান কমবে আর আমদানি পরিমাণ সূচক যদি হ্রাস পায় তাহলে এই রপ্তানি পরিমাণ সূচকের মান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে এইভাবে আমরা এখান থেকে টিজি অর্থাৎ মূল পণ্য বিনিময় বাণিজ্য হওয়ার সম্বন্ধে ধারণা পেতে পারে এবং এই টিজি এর ক্ষেত্রে মূল পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তের ক্ষেত্রেও কিছু সমালোচনা রয়েছে সেটি হচ্ছে যে উৎপাদনের উৎকর্ষতা বা উৎপাদন ক্ষমতার বিষয়ে এই ক্ষেত্রে তেমন ধারণা পাওয়া যায় না আমদানি রপ্তানি পণ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধেও তেমন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না বাণিজ্যিক লাভ কত হবে কতটুকু হবে সেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা এখান থেকে পাওয়া যায় না এই মোট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তের মধ্যে শুধুমাত্র আমদানি এবং রপ্তানির পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়েছে মূল্য সম্পর্কে তেমন কোনো কথা বলা হয় না সেজন্য এখানে মূল্যটা অনুপস্থিত থাকার কারণে বাণিজ্যিক লাভটা কত হবে সেটা সুস্পষ্ট নয় অর্থাৎ বাণিজ্যিক লাভের পরিমাণ শুধুমাত্র আমদানি রপ্তানির পরিমাণের উপরেই নয় মূল্যের উপরেও নির্ভর করে এখন আমরা আরেকটি 
তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে আয় বাণিজ্য শর্ত এখন আমরা আয় বাণিজ্য শর্ত সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছি আয় বাণিজ্য শর্ত অর্থাৎ টি আই ছাত্র ছাত্রীরা খেয়াল করবে আয় বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে নিট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তকে কিউ এম অর্থাৎ কিউ এক্স অর্থাৎ রপ্তানি পরিমাণ সূচক দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ নিট পণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত গুণন রপ্তানির পরিমাণ সূচক এটি হচ্ছে আয় বাণিজ্য হার বা আয় বাণিজ্য শর্ত এখন টি এন এর মান আমরা আগে থেকে জানি উপরে এই যে টি এন এর মান এখানে আছে পি এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এক্স নন পি এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি পি এম ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এম নন ইন্টু কিউ এক্স কিউ এক্স হচ্ছে রপ্তানি পরিমাণ সূচক কিউ এক্স হচ্ছে কিউ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ এক্স নন কিউ এক্স ওয়ান হচ্ছে রপ্তানি চলতি পরিমাণ সূচক আর কিউ এক্স নট হচ্ছে রপ্তানি ভিত্তি পরিমাণ সূচক এখন যদি আমরা কি কনেকশন করি তবে আমরা পাবো যে পি এক্স ওয়ান পি এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি এক্স নট ইন্টু পি এম নট ডিভাইডেড বাই পি এম ওয়ান ইন্টু কিউ এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ এক্স ওয়ান এইভাবে পুরো ক্যালকুলেশনটা করে আমরা একটা মান পাবো অথবা এখান থেকে আমরা মান পেতে পারি এখন আমরা দেখি যে এখানে যদি কিউ এক্স নট স্থির থাকে অর্থাৎ রপ্তানির পরিমাণ সূচক ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছর যদি আমরা তুলনা করি তাহলে কিউ এক্স নট স্থির থাকলে তখন কিউ এক্স ওয়ান এর মান বাড়বে এটা বাড়বে আর এটার মান যদি কমে তাহলে এই ভাগফলটা বড় হয়ে যাবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রপ্তানি পরিমাণ সূচক নির্ভর করবে আমদানির পরিমাণ সূচক যদি স্থির থাকে রপ্তানির পরিমাণ সূচক যদি বাড়ে তাহলে বাণিজ্য হার যেতে কিন্তু সম্পর্ক আছে বাণিজ্য হার বাড়বে আর রপ্তানির পরিমাণ সূচক যদি কমে আমদানি পরিমাণ সূচক স্থির থেকে তখন কি আয় আয় বাণিজ্য সত্ত্বে মানটা বাড়বে তো এইভাবে আমরা এখান থেকে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করতে পারব এই আয় বাণিজ্য সত্ত্বেও কিছু সমালোচনা বা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় যেমন এখানে আমদানি ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন কিছু বলা নাই অর্থাৎ একটা দেশ আরেকটা দেশ থেকে কি পরিমাণ পণ্য আমরা আমদানি করতে পারবো সেই আমদানি ক্ষমতা সম্বন্ধে এখানে আমরা কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাই না উপকরণের দক্ষতা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা এই আয় বাণিজ্য হারের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি না দেশের উন্নতির যথাযথ প্রতিফলন অর্থাৎ একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাও এটার মাধ্যমে আমরা পেতে পারি না কল্যাণের পরিমাণ পরিবর্তন কল্যাণের পরিবর্তন কতটুকু হবে কল্যাণের পরিমাণ কতটুকু অর্থনৈতিক কল্যাণের সেক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ধারণা আমরা এখানে পাই তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে জ্যাকব ভাইলারের নিপন্ন বিনিময় বাণিজ্য শর্ত টাউজিকের মুটপণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত এবং আয় বাণিজ্য শর্ত হচ্ছে জি এস ডরেস উনিশশো সালে তিনি নিটপণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্ত এবং মুটপণ্য বিনিময় বাণিজ্য শর্তের দুর্বলতা গুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য উনিশশো সালে জি এস ডরেস তার ইনকাম ট্রেড ইনকাম থিওরি অফ ট্রেড দি ডিও অব ইকোনমিক স্টাডিজ স্টাডিজে এটির উল্লেখ করেন এবং উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যে এই সমস্যার সমাধান করতে তারপরে কিছু কিছু সমস্যা থেকে যায় শুক্র শিক্ষার্থীবৃন্দ কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কিছু সমালোচনা কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আয় বাণিজ্য সত্ত্ব তথাপি নিপন্ন বিনিময় বাণিজ্য শর্ত এবং মুক্ত বিনিময় বাণিজ্য শর্তে যথেষ্ট গুরুত্ব পাই অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বাণিজ্য হারগুলো আমাদের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ ধন্যবাদ
আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে সেই পর্যন্ত ভালো